अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी नोट पर आ जाते हैं ठीक है अब इस नोट में क्या है इन डिटर्मिनाट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल बट इन मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स मे बी सेम और डिफरेंट इसका मतलब क्या है ठीक है कि मैट्रिक्स जो है ना मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो ये कोई नंबर इस बात की कोई गारंटी नहीं है मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते ठीक है बट जब जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनाट निकालते हैं अभी मैंने बोला था मैट्रिक्स के डेफिनेशन में कि हम जो डिटर्मिनाट निकालते हैं वो मैट्रिक्स का निकालते हैं और जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनाट निकालते हैं वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है अब फिर स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो हम अगर मैंने बोला डिटर्मिनाट ऑफ मैट्रिक्स ए अगर मैंने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट बोला तो ये क्लियर हो गया कि जो ए मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है ये बिना बोले क्लियर है ठीक है क्यों बिकॉज हम जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट निकालेंगे उसमें रो एंड कॉलम्स इक्वल ही होने चाहिए नहीं तो उसका डिटर्मिनाट वैल्यू ही नहीं निकलेगा ठीक है तो आगे हम लोग डिटर्मिनाट में पढ़ेंगे भी इसको बट अगर मैट्रिक्स हम लिखना चाहें तो मैट्रिक्स तो हम किसी भी रो ऑर्डर का लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने यहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ जैसे मैंने अभी ये मैट्रिक्स लिखा ये टू बाई थ्री का लिखा तो इसमें रो तो टू है बट कॉलम तो थ्री है तो उसमें रो एंड कॉलम इक्वल तो है नहीं तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनाट नहीं निकाल सकते बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है ये बात क्लियर है बट अगर ये थ्री बाई थ्री होता फोर बाई फोर होता फोर बाई फोर का मतलब फोर रोज एंड फोर कॉलम्स होते थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स होते नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते तब हम उसका डिटर्मिनाट निकाल लेते क्लियर है यहाँ तक तो यही बात को बोला गया है अब जैसे सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है अनलाइक डिटर्मिनाट मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू मतलब क्या कि डिटर्मिनाट मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट इज अ वैल्यू इज अ रियल नंबर बट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू एनी रियल नंबर या मैट्रिक्स इज नॉट अ रियल नंबर ठीक है तो बोला क्या जा रहा है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट जैसे मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट होता है वो किसी रियल नंबर के इक्वल नहीं होता है बट मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट रियल नंबर के इक्वल होता है और कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनाट रियल नंबर के इक्वल होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ठीक है तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है उसके बाद थर्ड ऑर्डर ये थर्ड नोट में आ जाओ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाई एन कैन ऑल्सो भी डिनोटेड एज ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन आई वन टू एम वन से लेके एम तक लाई करेगा बिलोंग करेगा एंड जे वन से लेके एम तक बिलोंग करेगा और एम एन नेचुरल नंबर होगा ये तो बात मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है जनरल फॉर्म में कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके एम रोज हैं एन कॉलम्स हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ठीक है और ये एम हमारा क्या है नंबर ऑफ रोज है तो वो नंबर ऑफ रोज वन से लेके एम तक होगा जे क्या हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स वन से लेके एम एन तक होगा बिकॉज एम रोज हैं एन कॉलम्स हैं और एम और एन है क्या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है ठीक है फ्रैक्शन नहीं हो सकता है तो वो नेचुरल नंबर होगा क्लियर है जैसे ये मैट्रिक्स देख लो ये टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा ए आई जे टू बाई थ्री आई को लेके वन से लेके टू तक वेरी कराया बिकॉज टू रोज हैं और जो कॉलम है वन कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तो हमने कॉलम को वन से लेके थ्री तक वेरी कराया ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 